ഇന്ത്യയുടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മോദിയുടെ രണ്ടാം വരവും ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് രണ്ടാം മൂഴവുമായി മോദി എത്തിയപ്പോൾ ഒപ്പം രാഷ്ട്ര തന്ത്രത്തിന് കരുത്തു പകരാൻ അമിത് ഷാ രണ്ടാമനായി ഒപ്പമെത്തി ഇന്ത്യയുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്ക് മോദിയുടെ രണ്ടാം വരവ് വ്യാകുലതകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പാക് വാക്പോരുകളും ശീതയുദ്ധവും സ്വതന്ത്രാനന്തരം തുടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കോടതിയായ യു എൻ അടക്കം സദാ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും കാശ്മീർ അതിർത്തിയിൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘനത്തിനോ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനോ യാതൊരു കുറവുമില്ല പുൽവാമ ബാലാക്കോട്ട് തുടങ്ങി പാകിസ്ഥാന്റെ പിന്തുണയോടെ ഭീകരവാദികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ അലയൊളികൾ ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ജനത മറന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴും രാജ്യത്തിന് അകത്തുനിന്നും ഉയരുന്ന മറ്റൊരു കമൻറ്റ് അത് രാജാവിൻ്റെ തന്ത്രമാണെന്നാണ് ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ രാജാവിനെതിരെ ജനരോക്ഷം ഉയരുമ്പോൾ രാജ്യാതിർത്തിയിൽ യുദ്ധങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ജവാന്മാരെ കുരുതി കൊടുത്തിട്ട് ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർ ഇതിന് മറുപടി നൽകണം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം സൈന്യത്തെ കാക്കേണ്ട രാജനീതി ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരി മറക്കുമോ അടുത്ത ആരോപണം ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോഴെല്ലാം അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്ത രണ്ട് ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമെന്നാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരിടത്ത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം മറ്റൊരിടത്ത് ഇസ്ലാമിക വാദവും എന്നും അപ്പോഴും ചോദ്യമാകുന്നത് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളടക്കം മോദിയെ പുകഴ്ത്തുന്നു മോദിക്ക് വേണ്ടി യു എയിലെ ആറ്റ്ലസ് ടവറിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയരുന്നു ഇത് വിരുദ്ധ ആശയങ്ങളുടെ സംഘടനമല്ലേ വിമർശകർ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും അടി തുടങ്ങിയത് മതത്തിനല്ല മറിച്ച് എക്കാലവും പുലർത്തിപ്പോന്ന കശ്മീർ എന്ന അസ്ഥി വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് തലയില്ലാത്ത ഭാരതത്തെ കാണാൻ ഒരു ഇന്ത്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെയാണ് ആ സിവിലിയൻസിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഉയരുമ്പോഴും സൈന്യം സദാ കശ്മീരിനായി കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഭരണ കാലയളവിന്റെ അവസാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ശക്തമായ ഓർഡിനൻസ് ആണ് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വകുപ്പിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നതും ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റിയഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നിവ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നതും ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദമാണ് കശ്മീരിന് പ്രത്യേക സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് പ്രതിരോധം വിദേശ നയം വാർത്താവിനിമയം എന്നീ മൂന്ന് മേഖലകൾ ഒഴിച്ച് മറ്റു മേഖലകളിൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമം ജമ്മുവിന് ബാധകമല്ല സ്വന്തം ഭരണഘടനയും സ്വന്തം കൊടിയുമുള്ള ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിലുള്ള ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനവും ജമ്മു കാശ്മീർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് പോലും ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഭൂമി വാങ്ങാൻ യാതൊരു അനുവാദവുമില്ല ഇതിനെതിരെയുള്ള ഓർഡിനൻസ് മുന്നോട്ട് വന്നതോടെ സഖ്യകക്ഷിയായ പി ഡി പിയും മോദിയെ തള്ളി കശ്മീർ നാഷണൽ കോൺഫറൻസും ജമാത്തെ ഇസ്ലാമി കശ്മീർ ഘടകവും രംഗത്തെത്തി കശ്മീരിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പിടിമുറുകുമെന്ന് കണ്ടതോടെ പാകിസ്ഥാൻ ഇതിരെ ഇതിനെതിരെയുള്ള നീക്കവും ശക്തമാക്കി വിഘടനവാദികളെ ആയുധമാക്കിയും സൈന്യത്തിനെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞും ആയുധമെടുക്കാൻ ആഹ്വാനം നൽകിയുമാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത് കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദികളെ സ്വതന്ത്ര സമര പോരാളികൾ എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമമായ ഡോൺ അടക്കമുള്ള പത്രങ്ങൾ വാഴ്ത്തി എഴുതി പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പോലും നിറയുന്നത് മോദിയുടെ രണ്ടാം വരവിൽ കശ്മീരിന്റെ ഗതിയാണ് ഇമ്രാൻ വളരെ തീവ്ര മതരാഷ്ട്രീയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആൾ അല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുനമ്പിൽ വരെയെത്തിയേക്കാവുന്ന സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുകളെ അദ്ദേഹം തൊഴുകയോടെ മടക്കി പാക് തിരിച്ചടികളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ശക്തമായ തിരിച്ചടികൾ നൽകാൻ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോഴും സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ നയതന്ത്ര സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവ ഒഴിവായി സുഷമ അടുത്ത മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായപ്പോഴും പാകിസ്ഥാന്റെ പേടി ഇനി ആര് എന്നതായിരുന്നു അമിത്ഷാ കൂടി എത്തിയതോടെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാനും പേടിയായി മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ഇമ്രാൻ ഖാനെ വിളിക്കാതിരുന്നതും ബാലാക്കോട്ടിന്റെ ഓർമ്മകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ വക വരുത്തിയ കശ്മീർ വിഘടനവാദി ബുൽവാൻ പാക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ധീര രക്തസാക്ഷിയാണ് കശ്മീർ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നടത്തുന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങൾക്ക് പോലും പാക് റേഞ്ചേഴ്സിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചിട്ടും പാക് മൗനം വെടിഞ്ഞിട്ടില്ല മോദിയുടെ രണ്ടാം വരവ് കണക്കുതീർക്കൽ തന്നെയാകുമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നാൽ യുദ്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീമമായ ബാധ്യതകളാണ് ലോകരാജ്യത്തിന